এমএসআই ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি নবম দশম শ্রেণীর বাস্তব সংখ্যা সৃজনশীল অধ্যায় এক সৃজনশীল প্রশ্ন নম্বর চার এর পূর্বে অলরেডি আমরা তিনটি এই বাস্তব সংখ্যার তিনটি সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান করে দিয়েছি এবং আজকে আমরা চার চার নম্বর সমাধান করব তা আশা করি তোমরা সবগুলো দেখলে তোমাদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক হবে যারা এসে এসে পরীক্ষার্থী আছো তাদের জন্য মূলত অত্যন্ত সহায়ক হবে পরীক্ষায় যদি এ ধরনের প্রশ্ন আসে তো তোমরা খুব সহজেই উত্তরগুলো করতে পারবে তো সেই জন্যই অনেকেই এই বিষয়ের প্রশ্নগুলো জানতে চেয়েছে বলেই তো এই সৃজনশীল প্রশ্নগুলা লেকচার তৈরি করা তো যাই হোক আমরা এখন চার নম্বরের সৃজনশীল যে প্রশ্নটি আছে এটি আমরা এখন সমাধান করব তো এখানে চার নম্বরে আমরা যে প্রশ্নটি নিয়েছি এখানে শূন্য দশমিক দুই এর উপরে কোনো কণিক এরপরে এক দশমিক এক দুই এক দুই এর উপরে কোনো কণিক আছে এবং শূন্য দশমিক শূন্য একাশি অর্থাৎ আট একের উপরে কোনো কণিক আছে তিনটি দশমিক ভগ্নাংশ সংখ্যা তো এই তিনটি দশমিক ভগ্নাংশ সংখ্যা থেকে আমাদের তিনটি প্রশ্নের সমাধান করতে হবে তো প্রথমে আছে আমাদের ক প্রথম ভগ্নাংশটিকে সামান্য ভগ্নাংশে প্রকাশ করো অর্থাৎ প্রথম ভগ্নাংশ এখানে শূন্য দশমিক দুই এইটাকে সামান্য ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে হবে এটা আবৃত দশমিক ভগ্নাংশে আছে এরপরে খ প্রথম সংখ্যাটি দ্বিতীয় সংখ্যা দ্বারা ভাগ করো আমরা এখানে যে প্রথম সংখ্যাটি আছে এটাকে দ্বিতীয় সংখ্যা দ্বারা ভাগ করতে হবে এরপরে সংখ্যাগুলোর গুণ ফল নির্ণয় করো তো আমরা তিনটি সংখ্যাটি আবার কি করতে হবে গুণ ফল নির্ণয় করতে হবে তো আশা করি তোমরা অবশ্যই লেকচারটির সাথে থাকবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত থাকলে তোমরা এই ধরনের সৃজনশীল প্রশ্ন পরীক্ষায় আসলে খুব সহজেই তোমরা উত্তর করতে পারবে এগুলো আসলে নিরানব্বই পার্সেন্ট কমন উপযোগী সৃজনশীল প্রশ্ন তো এখন আমরা কথা বাড়াবো না আমরা এখন এই ক নম্বর দিয়ে শুরু করব সমাধান তো এখন আমরা ক দিয়ে শুরু করছি সমাধান দেখো তোমরা খুব সহজেই এটার সমাধান তোমরা করতে পারবে তো কয়ের সমাধানে এখানে আমরা ক সমাধান এখানে আমাদের প্রথম ভগ্নাংশ হোটেল ভগ্নাংশটি আছে এখানে শূন্য দশমিক দুইয়ের ওপরে পনেরো কণিক তো এখানে প্রথম ভগ্নাংশটি শূন্য দশমিক দুইয়ের ওপরে পনেরো কণিক তো যখন আমাদের সামান্য ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে বলবে বা সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে বলবে অথবা গুণ ভাগ এই যে এই তিনটি বিষয় চারটি বিষয় যখন আমাদের বলবে তখন আমরা কি করি সব সংখ্যাটাকে একসাথে লিখি অর্থাৎ এখানে শূন্য দুই আছে তাই আমরা একসাথে শূন্য দুই লিখতাম অর্থাৎ এরকম করে লিখতাম যে শূন্য দুই কিন্তু শূন্যে সামনে শূন্যের দাম নাই এই জন্য আমরা আর এখানে সামনে এই শূন্যটা আর লিখি নাই তো এইটা লেখার পরে কি করতে হবে যটা আবৃত সংখ্যা ততটা নয় তো সেইখানে একটাই আবৃত সংখ্যা আছে এই জন্য একটা নয় নিয়েছি আর অনাবৃত সংখ্যা থাকলে আমরা শূন্য নিতাম তো এই ছিল এইখানেকার এইটা নিয়ম তো আমরা এখানে সামনে শূন্য নেই নেই তো এখানে দুই ভাগ নয় অর্থাৎ আমরা সব টোটাল সংখ্যাটা প্রথমে লিখবো লেখার পরে যদি অনাবৃত সংখ্যা থাকে তাহলে আমরা এখানে বিয়োগ করব তো এখানে যেহেতু অনাবৃত কোনো সংখ্যা নাই তাই এখানে আমরা বিয়োগ করি না একটা সংখ্যা আছে এখানে যদি আমরা এখান থেকে আবার শূন্য বিয়োগ করি তাহলে কিন্তু আবার দুই থাকবে এই জন্য আমরা আর এই বাড়তি অংশটা আর লিখি নাই তো যাই হোক তোমরাকে আমি বোঝানোর জন্য এটা আমি বলে দিলাম যে পুরো সংখ্যাটা একসাথে লেখার পরে আবৃত সংখ্যা ছাড়া যে সংখ্যাগুলো থাকবে উপরের সাথে আবার বিয়োগ করতে হবে তো এখানে আমরা পুরো শূন্য সংখ্যা শূন্য দুই এর সাথে আবার আবৃত সংখ্যা অনাবৃত সংখ্যা আছে শূন্য বা আবৃত সংখ্যা ছাড়া একটা সংখ্যা আছে শূন্য তো এটা যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে ঘুরে দুই থাকবে এর জন্য আমরা আর এখানে এই কাজটা করি নাই তারপরে আছে ভাগ চিহ্ন দেওয়ার পরে বা বাইত চিহ্নের পরে আমরা যটা আবৃত সংখ্যা থাকবে তো এটা নয় নিব এবং যটা অনাবৃত সংখ্যা থাকবে ততটা শূন্য নিব তো এখানে দেখতে পাচ্ছি যে একটাই আবৃত সংখ্যা আছে এই জন্য আমরা এখানে একটা নয় নয় নিয়েছি আর শূন্য তো দশমিকের আগের সংখ্যা দশমিকের আগের সংখ্যা কখনো আবৃত বা অনাবৃত হয় না এর জন্য এখানে আর শূন্য নেই না তো এইটাই আসলে হয়ে গেল আমাদের যে সামান্য ভগ্নাংশে প্রকাশ প্রথম সংখ্যাটিকে সামান্য ভগ্নাংশে যে প্রকাশ করতে বলেছিল তো এটি আসলে হয়ে গেল সামান্য ভগ্নাংশে প্রকাশ দিনের সামান্য নির্ণয় সামান্য ভগ্নাংশ টু বাই নাইন এটি আসলে আমাদের সমাধান হয়ে গেল তো এরপরে আমাদের খ খ নম্বর প্রশ্নে আছে তো খ নম্বর প্রশ্নে এখানে আছে যে প্রথম সংখ্যাটিকে দ্বিতীয় সংখ্যা দ্বারা ভাগ করো এখন আমরা এই খ নম্বর প্রশ্নটি সমাধান করব খ নম্বর প্রশ্নে আমাদের এই যে প্রশ্নটি প্রথম সংখ্যাটাকে দ্বিতীয় সংখ্যা দ্বারা ভাগ করো তো এখানে দ্বিতীয় সংখ্যাটি হচ্ছে এক দশমিক বারো অর্থাৎ এক দুইয়ের ওপরে আবার কোনো কণিক চিহ্ন আছে আমরা কোনো কণিক চিহ্নটাকে বলছি যে একের উপরে একটা দশমিকের মতো চিহ্ন আছে এই চিহ্নটাকে আমরা কোনো কণিক চিহ্ন বলি তো যাই হোক এটা হচ্ছে তো এখন আমরা কী করবো এটাকে আবার সামাজিক প্রথমে আমরা সামান্য ভগ্নাংশে নিয়ে নেব নেওয়ার পরে আমরা কি করব ভাগ করব তো দেখো আমরা এর আগে বললাম এক নামে কয়ের সংখ্যাতে বললাম যে আমরা পুরো সংখ্যাটাকে একসাথে লিখবো লেখার পরে বাকি আবৃত সংখ্যা
যেটা আবৃত্ত সংখ্যা তোটা নয় তো এখানে দুইটাই আবৃত্ত সংখ্যা আছে সেজন্য এখানে দুটো নয় নিয়েছি এরপর এখন আমরা এটা হিসাব করে নেব অর্থাৎ 112 থেকে 1 বাদ দিলে 111 আর নিচে থাকছে কত 99 তো আমাদের ক থেকে পাই আমরা প্রথম সংখ্যাটি পেয়েছিলাম দুই ভাগ 9 এটা আমরা পেয়েছিলাম তো আমাদের প্রশ্ন মতে বলেছিল যে কি করতে হবে প্রথম সংখ্যা দ্বিতীয় সংখ্যা দ্বারা ভাগ করতে হবে তো এখানে আমাদের প্রথম সংখ্যাটা পেয়েছিলাম দুই ভাগ 9 ভাগ আর দ্বিতীয় সংখ্যাটি আমরা পেলাম 111 ভাগ 99 তো এখন এটাকে আমরা কি করব এটাকে আমরা এখন হিসাব করে নেব তো এখন আমরা এই যে 2.2 2 ভাগ 9 ভাগ চিহ্ন দেওয়ার পরে 111 ভাগ 99 তো এই ভাগটাকে আমরা গুণে পরিণত করব গুণে পরিবর্তন না করলে আমরা এরকম একটা বিষয় তোমরা সবাই জানো যে এখানে ভাগ মানে হচ্ছে এরকম যে 2 ভাগ 9 আবার ভাগ 111 ভাগ 99 এরকম তো এই যে এইখানে ভাগ চিহ্নটা সাইডে আছে কিন্তু আসলে এইটা প্রকৃত রূপ হলো এরকম তো যদি এরকম প্রকৃত রূপ হয় তাহলে আমরা কি করি এটাকে আমরা উল্টে দেই অর্থাৎ প্রথম সংখ্যাটা ঠিক থাকে দুই ভাগ নয় গুণিত নিচেটা উপরে চলে যায় উপরেটা নিচে চলে আসে অর্থাৎ 99 ভাগ কত হবে 111 এরকম এ গুণে নিয়ে আসছে তো গুণে নিয়ে আসলে নিচে এটা চলে যাবে উপরে উপরে এটা চলে আসবে নিচে এই অবস্থা তো এখানে আমরা কাটাকাটি করলাম 9 কে 9 3 3 কে 9 কো করা যায় যে এখানে 3 3 কে 9 আর এখানে 3 কে 30 এ 99 এটাকে আমরা 33 দিয়ে কেটে দিলাম 3 33 এ 99 আবার 3 1 কে 3 3 11 33 33 কে যদি আমরা 11 তাহলে আমরা উপরে পেলাম কত 11 আর এখানে হচ্ছে 2 তো এটা উপরের সংখ্যার সাথে গুণ করে নেব 11 2 গুণে 22 আর নিচে আছে 111 তো আমরা 111 আসলো তো এটাকে আমরা কি করব এটাকে আমরা আবার ভাগ করব তো ভাগ করলে কি হবে যেহেতু আমাদের ভাগ করতে হবে তো এরকমই রূপ মানে কোন কোণিকার রূপ আনতে হবে সেজন্য আমরা এটাকে আবার ভাগ করছি তো 22 কে যদি ভাগ না যায় এবং প্রথমে যদি আমরা শূন্য নেই তাহলে প্রথমে আমাদের কি নিতে হবে শূন্য দশমিক নিতে হবে তো সেজন্য আমরা প্রথমে শূন্য নিয়েছি এখানে এর জন্য এখানে শূন্য দশমিক নেওয়ার পরে এখন 220 হয়েছে তো এখন ভাগ যাচ্ছে তো একবার যাই তো একবার গেলে কি হবে 111 আবার আমরা কি করলাম শূন্য নিলাম তো এখন আর শূন্য নিলে একবার নিলে আর কোনো এখানে পরিবর্তন হবে না তো এরপরে এখানে হচ্ছে কত 1090 তো এটাকে আমরা 111 দিয়ে ভাগ করে দিলে 9 বার যাবে তো 9 বার নিলাম তো 999 এখন এখানে থাকছে কত 91 তো 91 কে ভাগ যাচ্ছে না তখন আবার কি নিলাম শূন্য নিলাম আবার আমরা শূন্য নিলাম তো এই ভাবে আবার আমরা শূন্য নিলাম এখানে তাহলে 910 হলো তো 910 এবার ভাগ যাচ্ছে কত 8 দিয়ে তো 8 দিয়ে গেলে কত হবে থাকবে 22 তো এবার যদি আবার আমরা শূন্য নেই এখানে যদি আবার আমরা শূন্য নেই তাহলে কি হচ্ছে 220 অর্থাৎ প্রথমটার অংশ চলে আসছে তো আবার কি আসবে 1 আসবে আবার এরকম করে আবার এই সংখ্যাটাই কিন্তু বারবার চলে আসবে তো অতএব এই সংখ্যাটা যদি বারবার চলে আসে আমরা এখানে আরো বেশি করতে গেলে অনেক বড় হয়ে যাবে এইজন্য আমরা করছি না আমরা বুঝিয়ে দিচ্ছি যে এই যে এখানে 220 চলে আসে তার মানে প্রথম আকৃতি চলে আসে এরপর এর আকৃতি আবার চলে আসবে এটা এরপর চলে আসবে আবার এটা এরকম করতে করতে আবার 198 চলে আসবে তো যখন এরকম একই সংখ্যা বারবার চলে আসবে তখন আমরা কি করব ওটার উপরে পূর্ণ পূর্ণ চিহ্ন বসিয়ে দেব অতএব আমরা এখানে 0.1 तो ये एक नौ आठ की तो बार 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 करे पुनः रूपांतरित हो बे शेष जो नंबर एक के ऊपर पुनः पुनः के बंगाल चलो करे पुनः पुनः दिए फिर ची तो ये चलो हमारे ये खान नंबर पूछने समाधान तो आशा करूँ तुम बेटे खूब सहज है मनोज शाह करे देखे चुके बंग पूछते पड़े चो तेरे पोर्टे के तुम्हारे आर ये धर तो গ নম্বর প্রশ্নে আমাদের আছে সংখ্যাগুলোর গুণফল নির্ণয় করো তো এখানে সংখ্যা আমাদের আছে কত তিনটি সংখ্যা আছে উদ্দীপকে দেওয়া ছিল তিনটি সংখ্যা তো আমরা ক ও খ হতে পেয়েছিলাম প্রথম সংখ্যা 0.2 এর উপরে পূর্ণ কোণিক সমান আমরা পেয়েছিলাম 2 ভাগ 9 আসলে এটাকে সামান্য ভগ্নাংশ প্রকাশ করে নিতে হবে গুণ করার ক্ষেত্রে ভাগ করার ক্ষেত্রে এবং সামান্য সাধারণের ক্ষেত্রে এই নিয়মটা एक दशमिक एक दूसरे रूप में पौन पौनिक समान एक सौ एक रूप भाग निर्णय ना पाए तो ये ये जो टाइम लगा हुआ है वो खाए पे ची एक ना हमारे तृतीय शंकर टेच चिलो ये टा जे तृतीय शंकर टेच चिलो सुन्नो दशमिक सुन्नो एक आशी एक 
আট এবং একের উপরে কোনে কোনিক ছিল তো এটাকে আমরা কি করবো এরকম রূপ একটা নিয়ে আসবো সামান্য ভগ্নাংশের মতো আমরা পুরো সংখ্যাটাকে একসাথে লিখবো অর্থাৎ এর আগেও বললাম যে পুরো সংখ্যা একসাথে লিখলে এখানে দুটা শূন্য আসবে একাশি আসবে এই কোনো কোনিক আর দিতে হবে না এরপরে এর সাথে মাইনাস কি দিতে হবে সামনের সংখ্যাগুলো কি হবে আবৃত সংখ্যা ছাড়া সব বাকি সবগুলো বিয়োগ করতে হবে আবৃত সংখ্যা ছাড়া দুইটি শূন্য আছে তা আমরা যদি দুইটি শূন্য বিয়োগ করি তাহলে তো ঘুরে এটাই থাকবে তো দুইটি শূন্য মানে বিয়োগ করলে এরপরে কি হবে নিচে দুই আবৃত সংখ্যার জন্য নয় তো এখানে দুটো আবৃত সংখ্যা আছে সেই জন্য দুইটা নয় আর এখানে একটা অনাবৃত সংখ্যা আছে তো সেই জন্য একটা শূন্য তো এইভাবে আমাদের করতে হবে তো এতগুলো আমরা শূন্য সামনে আর লিখি নাই আমরা সরাসরি একাশি লিখেছি একাশি লিখার পরে বাকি যে আবৃত সংখ্যার জন্য দুইটা নয় দুইটা আবৃত সংখ্যা আছে এই জন্য দুইটা নয় আর একটা অনাবৃত সংখ্যা আছে সেই জন্য একটা শূন্য তো এইভাবে লিখেছি তো এইটা তোমাদের বোঝানোর জন্য আমি বললাম তো এটা আসলে তোমরা বুঝে নেবে তো এইভাবে আমরা একাশি ভাগ নশো নব্বই পেলাম তৃতীয় সংখ্যা দ্বারা এখন এই তৃতীয় সংখ্যা দ্বিতীয় সংখ্যা এবং প্রথম সংখ্যা এই তিনটা সংখ্যাকে আমরা এখন গুণ করব তাহলে আমাদের এই সমাধানটা হয়ে যাবে তো এখানে আমরা তিনটি সংখ্যাকে তিনটি সংখ্যা তিনটির গুণ ফল করছি তো এখানে প্রথম সংখ্যা ছিল আমাদের দুই ভাগ নয় গণিত দ্বিতীয় সংখ্যা ছিল একশো এগারো ভাগ নিরানব্বই তৃতীয় সংখ্যা ছিল একাশি ভাগ নশো নব্বই তো এটাকে আমরা কাটাকাটি করে ফেলেছি অর্থাৎ নয় কে নয় 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 একাশি এটাকে আমরা কেটে ফেললাম এরপর এখানে এখানে ফেললাম নয় তো নয় একে নয় নয় একশো দশে নয়শো নব্বই তো এটাকে আর এটাকে কী করলাম কেটে নিলাম এরপরে এখানে একশো দশ তো এখানে দুই দুই একে দুই পঞ্চান্ন দোগুণে একশো দশ তো একশো দশ এবং দুইকে আমরা কেটে ফেললাম এরপর এখানে এখানে তিন তিরিকে নয় এখানে আমরা এটা তিন তিরিকে নয় আবার এটাও তিন তিরিকে নয় তো তেত্রিশ ফেললাম আর এখানে তিন তেত্রিশে কিন্তু নিরানব্বই আর তিন সাঁত্রিশে একশো এগারো তো সেই জন্য এখানে সাঁত্রিশ আর এখানে পেলাম কত তেত্রিশ তো এখন আমরা এটা পেলাম বাকি সবগুলোই কেটে গেছে এখন তাহলে সাঁত্রিশ ভাগ তেত্রিশ আমরা পেয়েছি তো এই তেত্রিশ আর এখানে যে পঞ্চান্ন আছে তো এটা নিচের সংখ্যার সাথে নিচের সংখ্যা গুণ হয়ে যাবে অর্থাৎ তেত্রিশ এবং পঞ্চান্ন গুণ করলে পাবো আঠারোশো পনেরো তো সাঁত্রিশ ভাগ আঠারোশো পনেরো পেলাম আমরা তো এখন এই আঠারোশো পনেরোকে সাঁত্রিশ দ্বারা আমরা কি করব ভাগ করব তো দেখো তো এখন আমরা এই আঠারোশো পনেরো দ্বারা এই সাঁত্রিশকে যদি ভাগ করি তাহলে এখানে সাঁত্রিশ চলে আসবে কিন্তু আঠারোশো পনেরো দ্বারা সাঁত্রিশকে তো ভাগ যাচ্ছে না এই জন্য আমরা প্রথমে একটা শূন্য নিয়েছি তো একটা শূন্য নেওয়ার জন্য শূন্য দশমিক হয়েছে এখন তো তিনশো সত্তরকেও কিন্তু আঠারোশো পনেরো দ্বারা ভাগ যাচ্ছে না তখন আমরা আর একটা শূন্য নিয়েছি তার একটা শূন্য নিলে কী করতে হবে এখানে আর একটা শূন্য নিতে হবে তা নেওয়ার পরে আমরা একটা দেখতে পাচ্ছি যে সাঁত্রিশও হয়েছে এখন আঠারোশো পনেরো দ্বারা যদি আমরা ভাগ করি তাহলে দুইবার যাবে দুই দিয়ে যাবে তো আঠারো দোগুণে ছত্রিশ আর পনেরো দোগুণে তিরিশ তাহলে এখানে ছত্রিশও তিরিশ হচ্ছে তো আমরা এখানে দুইবার নিলাম তো এখন আমরা এটাকে যদি বিয়োগ করি তাহলে পাবো কত তিরিশ সত্তর তাহলে সত্তরকে হ্যাঁ কিন্তু আঠারোশো পনেরো দিয়ে আবার কী যাচ্ছে না ভাগ যাচ্ছে না তো সেই জন্য আবার কী নিয়েছি এখানে শূন্য নিয়েছি তো শূন্য নিলে কী হবে এখানে আবার শূন্য নিয়েছি তো শূন্য নেওয়ার পরে এবার মানে প্রথমে আমরা ছিল সত্তর সত্তর তারপরে প্রথমে একটা শূন্য নিয়েছি তো শূন্য নেওয়ার একটা শূন্য যখন নিয়েছি তখন এখানে শূন্য হবে না কিন্তু যখন আবার দ্বিতীয়বার শূন্য নিতে হচ্ছে তখন এখানে আমাদের কী হচ্ছে আর একটা শূন্য হচ্ছে তাহলে এখানে এবার হচ্ছে সাত হাজার তো এবার এটি কিন্তু আমরা ভাগ দিই তাহলে ভাগ যাবে তিন দিয়ে অর্থাৎ তিন আঠেরো চুয়ান্ন পাঁচ হাজারের মতো আসবে তো এইটা আসছে তিন দিয়ে ভাগ করার পরে তারপরে এটা তিন দিয়েছি তো বিয়োগ করলে আবার কী আসছে পনেরোশো পঞ্চান্ন তো এইভাবে এটা চলতেই থাকবে অ অসংখ্য সংখ্যা চলে আসবে এখানে এই ভাগ কখনোই কি হবে না সে সব না এটা অর্থাৎ এটা হচ্ছে অসীম আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ বা অসীম যেটাকে আমরা শেষ করতে পারি না এইটা হচ্ছে অসীম তো এখানে অসীম পরিমাণ সংখ্যা চলে আসবে এটা কিন্তু শেষ হবে না তো আমরা ডট ডট দিয়ে ফেলেছি এটা করতে হলে আমাদের অনেক বেশি সময়ের প্রয়োজন তো যাই হোক আমরা এটা ডট ডট দিয়ে ফেলেছি কারণ এটা কখনোই শেষ হবে না তো নির্ণয় গুণ ফল হবে তাহলে শূন্য দশমিক শূন্য দুই শূন্য তিন তো এই ছিল আমাদের এই গ নম্বর প্রশ্নের সমাধান তো আশা করি তোমরা খুব সহজে এটা মনোযোগ সহকারে দেখেছ এবং বুঝতেও পেরেছ তো ধন্যবাদ এতক্ষণ ধৈর্য সহকারে সাথে থাকার জন্য সবার দিনটি ভালো কাটুক এই প্রত্যাশায় আজকের লেকচারটি আপাতত এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থাকবে